Alors bonjour à tous, je m'appelle euh, Léo Lassuderie, j'ai 19 ans et le 20 juin 2020, donc il y a un petit peu plus d'un an maintenant, j'ai été touché gravement à la moelle épinière après un grave accident de motocross. À la suite de ça, les médecins m'ont bien évidemment dit que euh, je ne remarcherai pas puisque quand on est touché à la moelle épinière, euh, c'est très difficile euh, bah de, et même, voire même impossible de remarcher juste après. Quels sont les moyens que j'ai dû mettre en œuvre pour pouvoir remarcher À 7 ans, j'ai commencé voilà, les entraînements. À 12 ans, j'ai fait mes, mes premières compétitions. Et malheureusement, euh, lors d'un entraînement euh, tout à fait banal, hein, une belle journée avant l'été, euh, je fais une erreur à l'appel d'un saut. Et, et malheureusement, euh, j'atterris sur la tête. J'ai tout de suite cherché à, à me relever, sauf que... Bah à partir des pecs, bah j'étais cloué au sol, je ne pouvais, je pouvais plus bouger. Seuls mes, euh, bah seul mes bras étaient mobiles. Donc euh, j'ai tout de suite, euh, bien sûr, alerté euh, bah les pilotes qui roulaient avec moi, à l'aide de mes bras, pour euh, qu'ils puissent s'arrêter et me venir en aide. J'ai été rapatrié donc, à un CHU le plus proche en hélicoptère, en état d'urgence absolu. De suite, on m'opère très rapidement dans les, dans les moins de 6 heures qui ont suivi mon accident, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ben c'est très important d'opérer euh, rapidement une blessure comme ça puisque ma cervicale appuyait sur ma moelle épinière et c'est ce qui faisait que ben, je, ne, je ne pouvais plus rien bouger euh, en dessous de mes pecs. Il faut retirer cette cervicale qui appuie sur, sur ma moelle épinière. Ce qui se passe, voilà, c'est que l'opération se passe plutôt bien. C'est le 20 juin 2020 donc. Et je me réveille le lendemain, donc j'ai une plaque en titane. Donc à mon réveil, les médecins viennent me voir. Tout de suite, la première question qu'on qu se pose, c'est... Euh, est-ce que je vais pouvoir en marcher un jour Ma première découverte, c'est avoir confiance en soi avant d'avoir confiance aux autres. Finalement, le fait d'avoir confiance en moi et de ne pas écouter ce que me disaient les médecins, c'était un petit peu finalement euh, bah, la seule issue que j'avais euh, pour pouvoir m'en sortir. C'était la, euh, la seule porte de sortie qui me menait, euh, bah, qui me menait vers mon rétablissement. Donc euh, rapidement, j'entre dans un centre de rééducation à Bordeaux. Je suis euh, loin de ma famille, je suis entouré de, perso de personnes en situation de, de handicap. Et je ne sais pas pour combien de temps je vais y rester. C'est-à-dire que je rentre dedans, je ne sais pas bah, qu'est-ce qui va m'arriver, combien de temps je vais y rester, peut-être un an, peut-être plus, ou seulement quelques mois. Alors euh, mon but, dès le début, bah, c'est de m'entraîner. Je, je ne veux rien lâcher, je veux à tout prix euh, bah, déjouer tous les pronostics euh, des médecins. Je me fais confiance, j'ai une confiance... Euh, ben, très, très forte en moi et, et des sensations qui me font dire que ben, peut-être c'est possible, donc j'y crois. D'ailleurs, euh, les autres patients m'ont peut-être pris pour un fou les premières fois qu'ils m'ont vu, puisque ben, ma première sortie dans la cour intérieure du centre de rééducation, j'avais déjà pris mes élastiques et je commençais à, à travailler tout seul. Je faisais mes, mes, premières, euh, ben, mes premiers exercices, j'avais pas eu encore une séance de kiné, mais pour moi, il fallait pas que je reste sans bouger, donc euh, c'était vraiment primordial pour moi. Et vient alors ce jour de la première séance de kiné, c'était quelques jours après mon arrivée, il fallait que je me fasse aussi un petit peu aux locaux, donc c'est pour ça qu'ils m'ont laissé un petit peu de temps. Et puis après un accident comme ça, il faut laisser aussi à ben, ce que la personne s'habitue, et enfin, s'habituer est, est un bien grand mot, mais bon. Vient ma, ma première séance de kiné, donc là euh, je fais mes premières mobilisations, c'est-à-dire que la kiné me prend les jambes, voilà, elle me mobilise pour pouvoir... Euh, ben, remettre un petit peu en activité tous mes muscles. Elle me fait faire alors mes premières euh, tables de verticalisation. Toujours pas de transfert puisque ma cervicale est donc euh, inexistante, il faut laisser le temps que je me rétablisse. Les séances s'enchaînent, euh, j'en ai deux par jour, c'est à ma demande bien sûr puisque euh, les séances sont limitées à une, donc euh, toujours euh, ben, dans la quête euh, d'un bon rétablissement et du meilleur de moi-même, euh, je demande à en faire toujours plus. Et d'ailleurs, euh, une fois que je suis rentré euh, dans ma chambre, eh c'est pour moi une deuxième journée qui commence puisque j'en profite pour faire les exercices que j'ai fait en kiné pour les refaire dans la chambre. Et donc euh, lors de cette euh, première semaine, un petit peu plus, euh, toujours en faisant ces, ces sortes de mobilisations, ma kiné, en touchant certains muscles, je vois qu'il y a un léger signal puisqu'elle me dit euh, bah, quand je fais ce mouvement, essaie de m'accompagner. Donc euh, moi, mon cerveau, il lance un signal en, en disant bon, bah, je, je vais essayer de bouger ma jambe. Donc là, bien sûr, rien ne se passe, mais euh, la kiné sent, elle, un léger signal qui arrive à mon muscle. Moi, ça me permettait bah, de rester très optimiste. Voilà l'exercice de la table de verticalisation. Donc euh, ça aussi, hein, j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Et on arrive maintenant donc, à ma deuxième découverte, se focaliser sur ses objectifs pour garder la motivation et non sur son but. Se fixer et se focaliser sur ses objectifs, eh bien, ça permettait 
de ne pas voir trop loin et de risquer de se décourager. Bah, pour gravir une montagne, l'important, c'est de ne pas voir tout de suite le sommet, mais plutôt eh bien, se, se pencher comme à, à droite sur des, sur des plus petits paliers. Le meilleur moyen d'atteindre son but est de fixer des objectifs, des petits objectifs au quotidien. Donc pour ma part, pour en revenir à mon histoire, c'était plutôt de d'essayer de, de contracter un petit peu mieux plus longtemps, puisque j'avais une fatigabilité qui était quand même mais assez présente. Donc on arrive ensuite euh, au jour 37. Donc entre temps, il s'est passé, vous vous en doutez, beaucoup de séances de kiné, beaucoup de séances d'ergo, de la piscine aussi. Et ce qu'il faut savoir sur cet exercice, que je vais vous montrer dans quelques secondes, c'est que ben, je, je l'ai loupé deux semaines avant. Et là, c'était vraiment une, une grande difficulté pour moi. Et euh, le poids de mon corps, bien sûr, n'était pas en totalité reposé sur mes jambes. Et c'est bien ça le souci, puisque cet exercice, je l'ai loupé une première fois. Et parce que mes jambes n'étaient pas tout simplement en capacité de, de supporter rien que 30% de mon corps, je crois. Donc là, j'ai pris un, ben un coup de massue. Je me suis dit que, et je me suis rendu compte que ben, le chemin allait être long et que ça allait pas être si facile que ça. Et que peut-être, j'ai eu un léger doute, mais je me suis vite repris après que peut-être que j'avais eu trop confiance en moi. Ce jour 37, cet exercice, j'y vais, confiant. Je me suis dit, j'ai travaillé. Je, finalement, je, je ne peux que y arriver et, et il faut que j'y arrive. Parce que dans une blessure comme ça, c est, c est, vous allez voir, je vous l'expliquer, c'est un compte à rebours. Il faut, il faut pouvoir progresser dans les, dans les premiers mois si, si on veut espérer quelque chose. Et ça fait, ça fait partie aussi de la chance, si on en a ou on n'en a pas. Et cette chance, il faut savoir la mêler au travail. Donc cette vidéo, la voici. Bon, cette vidéo, voilà, c'est l'exercice que j'ai pu réussir et euh, bah, c'était une grande victoire pour moi. C'était un jour relativement et assez symbolique puisque ce jour, ce jour 37, ce n'était autre que bah, mon jour d'anniversaire, le jour de mes 19 ans. Donc euh, pour mes 19 ans, voilà, je me suis fait le cadeau de, de faire mes premiers pas avec euh, ce harnais. Deux jours après, là les progrès euh, évoluent de façon exponentielle. Je, on me propose un exercice où, où là il faut que ben, je recule sur l'assise en donnant une impulsion sur mes jambes. Donc il fallait juste que je décolle mes fesses. Mais tout de suite, après quelques exercices, quelques essais, je, je le dis à ma kiné, je dis là, je sens que, ben, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je peux me mettre debout. Là. Donc euh, c'est assez fou, elle, elle me regarde, elle appelle une autre kiné pour me bloquer les genoux et puis elle va dire, ben, si tu le sens, on peut essayer. Tout le monde s'est rendu sur place, tous les kinés de, du plateau technique, pour voir ce qui se passait, puisque c'était quand même assez insolite de voir ça dans un centre de rééducation, surtout bah, du côté des, des blessés de la moelle épinière. Donc on me filme, et, euh, et j'arrive, et je parviens à me mettre debout. Et là, une autre victoire. Et deux jours après, voilà, mes, mes premiers pas avec le harnais, franchement, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Les progrès continuent, puisque bah, ça fait un petit peu une réaction... Il y a un effet boule de neige. Le lendemain, j'arrive à faire mes premiers pas dans les barres parallèles. Donc là, bien sûr, je me tiens. Les pas sont assez, euh, assez timides, mais c'est des pas quand même. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez incroyable et auquel je n'aurais pas pu imaginer encore euh, 39 jours avant. Le jour 46, j'avais cette idée en tête de me dire « Bon, aujourd'hui, je, je, je fais des pas dans les barres parallèles depuis maintenant 6 jours. Je vais essayer de lâcher les mains. » Ces pas-là, ils ressemblent plutôt à des pas un petit peu... Euh, de zombies, mais c'était pas quand même, et pour moi c'était vraiment bah, une grande fierté aussi. Et on en arrive à la découverte numéro 3, qui est se servir de ces différences pour inspirer les autres. Voilà, c'est un petit peu le, la découverte que j'ai fait, puisque tout au long de ma rééducation, bah, j'aimais bien voilà, me, me faire filmer en train de, de, de progresser, et je partageais ça sur mes réseaux. Dans un premier temps, c'était pour, euh, pour mes parents, pour ma famille qui était loin, pour mes amis de la moto qui, qui m'ont toujours soutenu. Et finalement, ben, cette histoire elle a pris une toute autre tournure, c'est-à-dire qu'elle est devenue relativement insolite et elle a fait le tour. Les réseaux sociaux se sont développés, j'ai tout de suite ben, reçu des dizaines de messages par jour. Et ça me permettait d'avoir une motivation supplémentaire qui, 
qui m'a permis d'aller encore plus au bout de mes objectifs. Peu importe, quand je dis se servir de ces différences, ça peut être un handicap, une maladie, un parcours différent. Eh bien, on a toujours moyen d'inspirer les autres. Puisque quand on fait des choses différemment, on peut être critiqué et on peut inspirer. Ça peut être les deux en même temps, mais finalement, la critique n'est rien à côté euh, d'une inspiration qu'on donne à quelqu'un. Alors, mes réseaux sociaux se sont donc développés. Je suis suivi aujourd'hui par plus de 190 000 personnes sur mes différents réseaux. Je partage mon quotidien, mes progrès. Je continue à travailler d'arrache-pied tous les jours. J'ai une salle de sport maintenant dans mon garage. J'y passe la plupart de mon temps. Mes kinés viennent à domicile. Mais C'est vraiment important pour moi, autant pour que pour les autres, j'ai envie de dire, puisque j'inspire pas mal de personnes. J'en motive aussi certaines. Et d'un autre côté, ça me motive aussi moi-même. Donc finalement, tout le monde est gagnant là-dedans. Le but... Et mon objectif ultime, c'était bah, de ressortir sur mes deux jambes et de prouver voilà, aux, aux médecins. C'était un petit peu voilà, une, quelque chose que j'avais envie de prouver aussi à moi-même et puis pour ma famille, mon entourage, de, bah, que je pouvais le faire, que, que je pouvais me remettre de tout ça, malgré qu'au début, eh bien, on est, comment dire, on, les pronostics n'étaient pas du tout là. Dans ce centre de rééducation, j'ai réussi à marcher en 4 mois seulement, en 128 jours. Je comptais les jours puisque euh, bah à chaque fois, une vidéo par jour, euh, même plusieurs, des progrès. Je notais tout dans, dans un calepin et ça me permettrait bah, de voir où j'en étais. Donc 128 jours plus tard, j'ai la chance de ressortir du centre de rééducation. Sans fauteuil, sans aide, sans même une béquille, avec des difficultés certes, mais debout. Et ça, c'était bah, pour moi le, le principal. J'avais vaincu ce qui est sûrement le, le plus grand combat de ma vie, voilà, contre la paraplégie. Et donc on peut voir cette photo où je sors du centre de rééducation, ma chambre derrière, avec le fauteuil qui reste à l'intérieur, mais moi, moi je l'ai laissé là. Voilà. Et là c'est une nouvelle vie qui commence. C'est-à-dire que ben, je sors du centre de rééducation, et là on est un petit peu dans le grand bain. C'est-à-dire que... Ben, à côté de mon lit, il n'y a pas la sonnette pour appeler une infirmière s'il y a besoin. Il n'y a rien de tout ça. Et il faut apprendre à redécouvrir son, son domicile, son chez-soi, et aussi ben, se reconstruire. Puisque voilà, j'ai passé plusieurs mois loin de ma famille, je, je reviens chez moi, mais avec des difficultés, des séquelles. Et avec tout ça, il faut s'adapter. Mais je ne suis pas le plus à plaindre, et ça j'en suis conscient, puisque je n'ai pas eu d'adaptation à faire par, chez moi, ni même dans mon véhicule. J'ai pu finalement reprendre une vie quasi normale et ça m'a même ouvert des portes, des choses que ben, jamais je n'aurais imaginé faire, comme ici être devant vous aujourd'hui. Après cette photo, j'ai continué à travailler dur pendant des mois. Je me suis rapproché donc de chez moi, j'ai pu prendre un kiné et continuer de travailler 3 à 4 heures par jour puisque mon objectif était atteint, mais dans la quête de toujours vouloir faire plus et toujours progresser, j'ai souhaité et j'ai voulu, et c'est même nécessaire aujourd'hui pour moi, d'avoir un kiné et, et de travailler, de trouver de nouveaux exercices pour euh, bah, me, faciliter, me faciliter mon quotidien, puisque bah, à 19 ans, j'ai je, je, voilà, envie de faire des choses comme tout le monde, aller marcher. J'arrive même à, à trottiner aujourd'hui, malgré les difficultés. Nous étions le 20 juin, et, il y a quelques jours, c'était alors les un an post-accident. Et toujours voilà, dans la quête de, bah, de créer du contenu pour les gens qui me suivent, les gens qui me soutiennent, je me suis dit je vais me lancer un défi. Alors j'ai pris ma caméra, j'ai pris ma copine, mon meilleur ami, et puis j'ai passé voilà, un coup de fil un matin, et c'est parti. Le soir, la chaleur redescend, on peut se lancer à l'ascension du Puy des Tours, qui est une colline à côté de chez moi. Et cette colline, elle domine un petit peu toute la vallée de là où j'habite. Et sur cette colline en face, eh bien en fait, c'est tout simplement là où j'ai eu mon accident, sur ce terrain de motocross. Donc euh, c'était symbolique pour moi que de le faire avec ma copine, mon meilleur pote. Mais c'était un peu, et c'est une revanche sur la vie que j'ai prise. Et je compte bien continuer sur cette lancée. Et c'est avec ce genre de défi aujourd'hui que... On peut voir la photo de quand j'étais en haut de, de cette ascension que j'ai pu réussir. 
Et je compte bien donc, continuer sur cette lancée, bien sûr, en, ben, en continuant de véhiculer un message positif sur les réseaux sociaux, euh, continuer à motiver un maximum de personnes. Et pour conclure cette présentation et vous faire une invitation, j'aimerais que tout le monde, voilà, on se serve de nos histoires de vie comme une force. Et voyez là une opportunité de vous démarquer des autres. Soyons fiers de notre parcours, quelles que soient les péripéties qui la, comp qui la composent, ça peut être un accident, une maladie, comme je l'ai dit. Mais le plus important dans tout ça, c'est de croire en soi, car ça mène toujours à la réussite.